子来了。同志们，准备，快准备，调整炮位。准备尖子，准备，预备。机枪手，给我炸掉！是，快！破队想尽一切办法把他们给我送出来，送，走。宁木大队，你到达宋家庄。传令下去，所有炮火覆盖豪家铺。嗨，快
都在被咱们俩都发现不少鬼子啊！站长，那怎么办？咱们只能往一个方向撤了。不对，南北他们都有敌人，留在西面肯定是有埋伏。咱们从哪儿进来的，就从哪儿撤回去。啊，撤，撤，走，快撤，快，快点儿，把同志们都背上，快撤。杨志华，他们怎么从这里出来？快给我开炮！这里太近，无法开炮。胖子，给给。军的重炮突然停止了射击，什么？可我们跟杨志华失去了联系。哎，杨志华，杨志华，你这个炮王，今天可别给我掉链子！这就是小鬼子那大合欢，这么粗的炮口，跟我腰差不多了。哎，这炮这么大，这么重。
操作起来这么简单，真够轻的。真漂亮，团长，啊，咱总工时间马上就到了，还有十分钟。哎，你说咱们几个能把这门炮给带回去吗？这么大的炮，啊，就咱几个人，啊，估计够呛吧。可是这么好的炮，这炸了是真可惜了。团长，嗯，就这炮，打死咱多少弟兄啊！准备炸药包，炸了，是。准备炸药，行行，快。快这总攻的时间都已经到了，不能再等了，给老子吹冲锋号，全面发起进攻。是。是新四军那边已经发起总攻了，到目前为止，咱们的四个侦察员没有一个回来的。可大豪魂停止了轰击，看来清明是很难回来了。命令部队向我们山发起总攻，是。把引线拉得长一点。是。剩几个人了，冲上去！我要活捉杨振华，还要克，还要克
get on.老师还算是守时啊，那你们是不是也该遵守约定？东西都带来了吗？刀可以还给我了吧？给你刀啊？只怕我把刀一给你，我和我这些兄弟都没命了。这话是什么意思？带走，什么情况？谁让你们出来的？回去。嘿，行了，志宇，别演戏了。你心里想什么，跟明镜似的。想要刀，赶紧交东西。开什么玩笑？我不会给你们任何东西。这个东西认识吧？啊？我先把刀鞘给你，也算是够有诚意的了吧？嗯，我们的东西呢？这就是你们的诚心。好吧，我只能给你们炮弹。把刀给我，这些东西都是你们的。志爷，你老老实实的把狙击手撤下去，否则的话，我让他们有来无回，全都死在山坡上。刀给我，你的刀啊，在那儿呢，嗯。杨志华，这就是你们说的仁义吗？志爷，把剩余的炮全都给我，我自然会把你那把破刀给你。同志们，搬炮志远，你不仁，我并不是不义啊！刀就在那个山坡上，你可以随时去拿。但有一点啊，如果你要再耍花招，我也让你有来无回。还有啊，下回有什么好买卖
，记得叫我一声。谢了。集合队伍，马上下山，快！我往那边刀底下呀、啊、放了点炸药，他们一拿那个刀，炸药就响了。还说知也不实在呢，你比他强不了多少。哎，没一个好鸟。哎，走吧，走。走手下责无旁贷，我愿意接受责罚。混蛋！责罚？责罚你就能换来宝刀吗？再提醒你，一定要小心。可是你，属下知道。滚出去！我不想见到你。滚！嗨哎，小弟，这八二炮是真棒的。我听杜教官说，就这种八二式迫击炮，破坏力特别大，只有鬼子的炮兵连队才有这种装备。嘿，自打我到了咱队伍之后啊，就没见过像现在这么富裕过。哎，咱这一下腰杆就硬起来了，那鬼子再来招咱们，就揍他娘的！哎哎，你们说啊，咱用这日本人的炮，跟日本人的炮弹打日本人，这啥感觉？舒坦<笑>，这就叫羊毛出在羊身上，贴切。这样在战场上拼杀，他一定不是您的对手。迟早有一天，我要亲手砍下他的脑袋，弥补我在昆明犯下的错误。Thank、you
北偏东三十二度，方向北偏东四十度，距离一千三百米，距离一千五百米，风速三级，风速大约三级。准备好了吗？准备好了，准备完毕，准备完毕。放，开跑！清兵打得漂亮。继续，预按照预定设计的朱元，给我开炮！十位
就差了那么一点点。隐蔽。小心！小心！江志华，我们的地方已经暴露了，必须马上撤，再不撤就来不及了。不行，必须对俺敌人的火力点全部摧毁掉以后再撤。田中弟，还有几发炮弹？就剩一发了，让我来。江志华，你疯了！再不撤就来不及了，就全歼俘我了。松开我！等我打完这发炮弹，我肯定撤。松开！江志华。你得给炮兵队留点后路。杜长官，老陈，大个，快点把杜教官带走。好，走。其他的人赶紧撤离阵地，快撤。杜长官，杜长官，杜长官。进去打击，拿这个。出来，保护好队长，放心吧，小心。哎，走。这太危险了，你快撤吧，让洪春雷来。哪那么多废话，赶紧的！你说春雷，赶紧离开这儿，最后一发炮弹我来。不行，这离城墙这么近，只要一开炮就会暴露，这会被炸平的。留下来就这个死，我不能看着你送死啊！我是队长，还是你是队长？听命令！你说春雷，赶紧撤！春雷，听见没有？是，炮弹给我。你在家疯了！铁头，你听俺说，这炮打了谁都走不了。咱炮兵队不能没有队长，这炮俺来打，你带队长去。不，要留下也是我留下，你走。你他娘傻呀！这炮你留下打得准吗？你能完成任务吗？那就别他妈废话，赶紧带队长走。快走啊！全带来了，就准备跟小鬼子好好干上一仗。我跟你说啊，一会儿啊，还让咱们老战术打几炮，换一个地方。走，距离一千九百米，偏西北三十度，正负减三。天哪，这
你砸了小鬼子的饭碗！快点，田子，是。在这是富裕啊，跟下饺子似的。咱打吧，当然打了，田蛋呀。上，我让小鬼子好好的吃一顿早饭。田蛋呀，是。我呢？是田大，田大啊，是。我跟你说，刚才呀，我看见小鬼子弹药库了，我这一炮，只要把小鬼子弹药库给炸了，那他们肯定会全线撤退的。那样的话，代线也就安全了。哥呀，娘的，咱们有人不好包围了，再不撤，兄弟们全都撂在这。要走，你先带着兄弟们走，我在这儿。不行，咱们把你也放这儿，太危险了。哎呀，你啊，连长，收哥怎么冒来了？铁刀。带着弟兄们把小鬼子给我堵住，我打完这一炮，马上追你们去，快去！是，弟兄们，跟我来。
将军，前方第二梯队来电。你，嗨。第二梯队于今早六点三十分，在中国代县外三十里的驻扎阵地，忽然遭到中国军队炮火的准确打击，士兵伤亡惨重，弹药库被摧毁，进攻代县行动被迫取消。八嘎！中国军队怎么可能发现我们的驻地？根据前方第二梯队的来电，偷袭我们的是第十八集团军。独立旅三十三团的炮兵部队，让职业胜男来见我。嗨，这么多鬼子，动静不小啊！是，小指都带来了吧？带来了，我咱再加点钱带来了，就准备跟小鬼子好好干上一场。我跟你说啊，一会儿啊，还是咱们老战术，打几炮换一个地方，走。距离一千九百米。偏西北三十度，正负减三。田子，这。干兵，我来。胡队长，你别了。你砸了小鬼子的饭碗！快点，田蛋，是。真是富裕啊，跟下饺子似的。咱打吧，当然打了，钱大呀。上，我让小鬼子好好的吃一顿早饭。钱大呀，是。预备，放，放，放。几发炮弹？还有一发，一发，不省着点用啊！啊，这打的时候你比谁都高兴，你现在咋赖我呢？是田大田大啊，是。不行，我跟你说，刚才呀、啊，我看见小鬼子弹药库了，我这一炮，只要把小鬼子弹药库给炸了，那他们肯定会全线撤退的。那样的话，代县也就安全了。哥呀，娘的，咱们有点不好包围了，再不撤，兄弟们全得撂在这。要走，你先带着兄弟们走，我在这儿。不行，咱们把你也放这儿，太危险了。还有，啊，连长，小鬼子摸上来了。铁刀。带着弟兄们把小鬼子给我堵住！我打完这一炮，马上追你们去！快去！是，弟兄们，跟我来！
猪肉还能咋样？把小伙子带到库全都给炸了。是我的兵，来，把机枪给我。前方第二梯队来电，你，嗨！第二梯队于今早六点三十分，在中国代县外三十里的驻扎阵地，忽然遭到中国军队炮火的准确打击，士兵伤亡惨重，弹药库被摧毁，进攻代县行动被迫取消。八嘎！中国军队怎么可能发现我们的驻地？根据前方第二梯队的来电，偷袭我们的是第十八集团军。独立旅三十三团的炮兵部队，让职业圣男来见我。嗨，第二梯队的损失，你要负全部责任。是团长，春木侦察组的侦察一向全面。八路军三十三团，不可能有什么炮兵雷队。这是第二梯队发的电报，你自己看。第二梯队这次遭到了重创。这样的战斗力，你还要坚持说他们没有炮兵部队吗？将军，我们的情报一向准确，八路军三十三团怎么能配备炮兵雷队呢？第二梯队发回的情报上写得清清楚楚。如果不是他们配备了炮兵连队，那第二梯队所遭的重创如何解释？在这么短的时间内，八路军怎么可能建立一支有如此战斗力的炮兵连队？队长，咱都走了那么长时间了，你说小鬼能上哪儿？啊！赶紧休息，赶紧休息！散开！这边。哎，把电台给打开啊！是。队长，啊，我想每人一小时发送一次，甚至可以用明码糊送。聪明，把戏给演足了啊！是。是不是？是我。哎呀，这场兵报告发现鬼子，多少人呢？情况不明，估计有一个小队。哎，你记着啊，得把他们全部吃掉。让他们做诱饵，吸引鬼子的注意力。去吧，好，走。走，把炮给加上了。来，再跑来。到现在为止，还没有发现八路有所动作。不过，阎锡山的部队，国军新二师已经撤出阵地。所以我相信，八路很快就会有动作。
最有可能从北部或者从西部突围。报告长官，我们的部队在北边与八路军遭遇，正在激战。根据前线士兵的报告，这支部队不同于以往的敌人，战斗水准相当的高。马上派一个中队前去支援，务必将敌人歼灭。田大，目标幺二五三零，进入六百，高低加三，预备，发。听到没有？这就是德国最优秀的伯夫斯战炮，独有的空明射。职业军，有新的发现吗？这段时间，我和共产党的八路军一直打交道。据我推断，这种伯夫斯战炮是独立旅直属炮兵队最重要的火力。嗯，无论这种山炮走到哪里，他们最重要的火力就会跟随到哪里。太好了，看来这就是八路军的主力部队，应该立刻全线出击。金天军，现在下这个结论还有点为时过早。职业军，还有什么问题吗？现在八路动向不明，八路军是一支非常狡猾的队伍，最善用伪装自己。根据我多年的经验，他们有可能使用的是障眼法，凭着一枚波夫斯山炮，就能断定他们的主力部队的位置。这未免太武断了吧？有道理，职业军，还有什么高见？陈木，立刻派人侦查，我要知道八路最准确的火力装备数量。嗨！发！发！职业军，何时才能出击呀、啊？报告长官，根据八路军炮火的密度和数量来看，以我推断，这至少是八路军的一个炮兵排在对我们进行炮击。那有如此火力装备，恐怕只有八路军的主力部队。报告长官，我们发现八路军电台活动频繁，断定是八路军独立旅指挥部的大功率电台。电台现在在什么位置？星口北部。金天军，我现在可以断定。我们遇到的这支部队，一定是八路军的主力部队。全面出击，向北堵截八路军！我们要亲临前线，活捉八路军主帅！嗨嗨！十二零，十二零，杜，杜长官没跟上，不是让你照顾他吗？怎么会掉队呢？刚才队伍休息的时候，我睡着了，醒来他就不见了。真让人不省心，赶紧去找。是啊，等等，再带两个战士，记住，不论找到没有，天黑之前，一定要赶到宋家庄和部队会合。注意安全。是，你们俩跟我走。小五，快点。是。出发。敌人的火力太猛了，赶紧通知李连长。三分钟之后，我会用炮弹打出弹幕，让他利用弹幕赶紧转移。快去，是。
人战白，将援一撤退，去！去哪儿躲掩护？二排三排，给我撤！哎，撤！撤一门大炮就给我打出这么好的屏障！狗日的，小鬼子，给我狠狠的打！解决，我们进行了两次攻击，牺牲了那么多士兵，你怎么还笑得出来？景天君，你看到了吗？这么猛烈的炮火，证明我们已经紧紧盯住了八路军独立旅的主力部队。帝国勇士的牺牲是值得的，我要让八路加倍的偿还。有请，杰军，你想深得半原将军的信任，这次我越来越明白这其中的缘由了。景天君，板垣将军对我们的信任是一样的。只要这次我们能够抓到八路军独立旅的最高指挥官，这无疑对共产党是一个沉重的打击。嗯，对国民党的主力部队来说，也是一次严重的警告，让他们知道，联合八路对抗我们是永远战胜不了的。好，同志们，咱们撤，撤！收拾东西！撤！好，走，走，走。